வெல்கம் டு செலக்ட் எம்இ ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு பாசி பருப்பு சாம்பார் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் அரை கப் பாசி பருப்பு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மூணு கத்திரிக்காய் ஒரு வெங்காயம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு தக்காளி கொஞ்சமாக தேவையான அளவுக்கு புளி ரெண்டு கேரட் பெருங்காய பொடி கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் இதில் கடைசியாக சேர்க்கறதுக்கு கொத்தமல்லி கருவேப்பில் இதை வறுத்து திரிக்கிறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு அஞ்சு வத்தல் சாம்பார் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல குக்கரில் அரை கப் பாசி பருப்பை நல்லா கழுவிட்டு இதில் போட்டிருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதிலே சேர்த்து குக்கரில் நான் மூணு விசில் விட போகிறேன் தேவையான அளவு தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா குலையணும் பருப்பு அடுத்து தாளிச்சுட்டு அதுலேயே காய்கறிகளை நான் வேக போட போகிறேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சுட்டு த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போட்டிருக்கேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு நல்லா பொறிஞ்சு செவந்த உடனே ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கிறேன் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பெருங்காய பொடி வாசனைக்காக இதிலேயே சேர்த்துக்கிறேன் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்துருக்கிறேன் இதை நல்லா கிளறி விடலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா பருப்பு கூடையே உருளைக்கிழங்கு கேரட் கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வேக வைக்கலாம் ஆனால் பருப்பு நம்ம மூணு விசில் வைக்கிறனால காய்கறிகள் எல்லாம் ரொம்ப குலைஞ்சிரும் அதனால் நான் இன்றைக்கி தனியாக வேக வச்சு நான் சேர்க்க போகிறேன் நீங்கள் வேணால் பருப்பு கூடையே வேக வைக்கிறதா இருந்தால் கூட குக்கர்லேயே கூட நீங்கள் வைக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ரெண்டு தக்காளி இதில் சேர்த்துருக்கிறேன் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை வேக வச்சுக்கலாம் நான் வந்து கத்திரிக்காய் வந்து லாஸ்ட்டு தான் வேக வைக்க போகிறேன் இது கூட சேர்த்து ஏன்னா கத்திரிக்காய் ரொம்ப குயிக்காக வெந்துடும் குலைஞ்சிரும் ஃபேன் சூடாக இருக்குது இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி விதை சேர்த்துருக்கேன் இது நல்ல கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் வறுத்துட்டு இதில் நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வத்தலையும் சேர்த்து நான் நல்லா வறுத்துக்கிறேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வேணும்னா நீங்கள் பவுடர் அரைச்சிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டாக அரைக்க போகிறேன் காய்கறிகள் உருளைக்கிழங்கு கேரட் எல்லாமே வெந்துடுச்சு இதில் நான் லாஸ்ட்டாக இப்போ கத்திரிக்காவை சேர்த்துருக்கிறேன் கத்திரிக்காய் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வெந்துடும் இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ காய்கறிகள் எல்லாமே நல்லா வெந்துடுச்சு பாருங்க மூணு விசில் வந்துடுச்சு பருப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம் இதில் வேக வச்ச காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே நான் இதில் சேர்த்துடுறேன் இதில் கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியை சேர்த்துருக்கிறேன் கொத்தமல்லி விதை கடலை பருப்பு வத்தல் இதை மூணையும் வறுத்து அரைச்ச பேஸ்ட்டை நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா நிறைய வறுத்து அரைச்சி பவுடர் பண்ணி கூட அப்பப்போ சாம்பார் பண்ணும்போது சேர்க்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் நான் இன்றைக்கி பேஸ்ட்டாக தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி இதில் சேர்த்துருக்கிறேன் இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த சாம்பார் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எனக்குனே கடலை பருப்பெல்லாம் வறுத்து சேர்த்துருக்கோம் அதனால் கொதிச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் அதனால் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சாம்பாருக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடுறேன் இந்த டைமில் உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா பார்த்துக்கோங்க இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ சாம்பார் நல்லா கொதித்து ரெடியாக இருக்குது இதில் கடைசியாக கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துருக்கிறேன் இதில் ஃப்ளேவருக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்க்குறேன் லாஸ்ட்டாக இப்போ பாசி பருப்பு சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இது தோசை இட்லி பொங்கலுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்